Er was ooit een trainer die tegen mij zei, we gaan nog een keertje verliezen. Maar Mark, ik heb een geheimpje voor je, dat gaat dit jaar niet meer gebeuren. Dit jaar niet meer inderdaad, nee, dat klopt. Want, uh... wat, wat voor wedstrijd was het vandaag? Wat voor wedstrijd was het? Uh, nou ja, ik denk dat we van begin af aan de bovenleerde partij zijn geweest. En uh, eigenlijk niet als constant onder druk konden houden, voetballend gezien. Dus dat was goed. De restverdediging was op orde. Want dat is wel belangrijk hè, als je op de helft van de tegenpartij uh, speelt, heel vaak. Dus, uh, dus ja, ik, ik denk dat het al heel snel duidelijk werd uh, ja, hoe de verhoudingen lagen vandaag. Ja, had je een uh, veel sterkere tegenstander verwacht dan de afgelopen weken? Uh, ja, 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 zeker. Uh, ik denk dat Unitas sowieso het uh, eigenlijk afgelopen jaren sowieso fantastisch heeft gedaan hè, voor de duidelijkheid. En uh, de manier waarop ze naar de vierde divisie zijn uh, gegaan. Maar ik had wel meer weerstand uh, verwacht vandaag. En ik denk dat ze gewoon in een mindere fase zitten ook. Maar ja, het zei zo. Ja, in de, in de krant liet de trainer weten, uh, ik ga wat andere spelers de kans geven van Unitas dan. Uh, dat kon ik niet echt uh, zien in de beginopstelling. Mm, nou, de, de, de meest bepaalde spelers waren er wel, wel bij. Ik weet wel dat ze twee verdedigers die vorige week nog wel speelden, die waren er nu niet, niet bij. Dus wat dat betreft dat klopte dat wel. Ja, aan het einde van de eerste helft raakte Roy de Weert geblesseerd. Hoe is het met hem? Nee, gaat goed. Het gaat goed. was wel eventjes, eventjes buiten bewustzijn, begreep ik. Dus ja, dan kunnen we geen risico's nemen en ja, hebben we gewisseld. Dus, maar nu gaat het goed, zegt hij. Ja. Voor de rest was het uh, 2-0. Uh, misschien één kritiekpuntje is dat de corner uh, tegen de lat ging van Unitas. Je hebt tegen mij wel eens een keer gezegd, ja, verdedigend bij de corner is niet altijd even goed. Uh, hoe kijk je daarnaar? Uh, dat was in het begin van het seizoen dat ik dat gezegd heb. Toen hebben wij wat dingen aangepast in onze organisatie. En sindsdien, uh, even afkloppen, hebben we ja, daar geen problemen meer mee. Alleen vandaag duurde het te lang voordat we duidelijkheid hadden in wie wie had. Dus, uh, en dan, uh, dan zie je dat je in de problemen kunt komen. Ja, nu heb je tegen Unitas al gespeeld in de voorbereiding. Toen kwamen ze na de rust ook weer met een doelpunt terug in de wedstrijd. Was je daar nog bang voor na de rust? Je wisselt onder andere Anwar Tarfiet. Uh, nee, niet bang. Ik, ik weet nog wel dat in de eerste wedstrijd toen, uh, kwamen ze inderdaad net naar rust terug. Hè, met die vrije trap vanaf de zijkant. Uh, maar toen vond ik ze vooral in het eerste kwartier hadden wij moeite toen met uh, Unitas. En toen creëerden ze wat kansen. En uh, ja, eigenlijk geef je, geef je niks weg volgens mij. En, uh, nee, joh, ik, uh, ik, ik was daar niet bang voor. Ik vond alleen, uh, het was belangrijk dat wij onze eigen zaken op orde bleven houden. En dat, uh, dat was zo. En, uh, het wordt al snel 3-0 in, in de tweede helft. Is het dan gewoon uitspelen? Uh, nou, ik moet zeggen, ik, ik had er wel graag een paar meer uh, gemaakt. En uh, dat probeerden we van de kant ook en met wissels en ook uh, de ploeg te motiveren. Maar ik, ik had soms het idee dat het een beetje, uh, ja, een beetje uh, in slaap uh, sukkelde de wedstrijd. Dus, uh, maar Unitas kon er ook niet aan de pas komen? Nou ja, dat bedoel ik eigenlijk. Ik denk dat het ook met de weerstand te maken had. En uh, ik, ik, ik vond, uh, vond Randy sterk, uh, sterk invallen. Waardoor je eigenlijk wel meer uh, vooruit kon voetballen. Hield de ballen goed bij zich. En uh, was creatief. Dus uh, dat was goed om te zien. Ja, Linkers mochten ook wel één of twee maken, denk ik. Ja, maar dat weet hij zelf ook wel. Nee. Ja, uh, nu is het eerste half jaar voorbij hier uh, bij, bij MC als jou als hoofdtrainer. Um, hoe heb je het tot nu toe ervaren? Niet verloren. Is dat het beste half jaar tot nu toe jou, uh, voor jou als hoofdtrainer? Ja, uh, als je niks verliest, dan uh, is het al snel goed hè, voor de duidelijkheid. Maar ik, ik vind altijd dat je daar wel doorheen moet kijken. En, uh, en, en dan vooral ook naar het uh, proces moet kijken waarmee je bezig bent. En met de groep, uh, met uh, alle mensen eromheen uh, van uh, uh, technische, technische zaken en dergelijke. Dus, en ik denk op basis daarvan dat we een goede samenwerking hebben. En uh, ja, dat is alleen maar prettig. Ja, nu heb ik eerder met jou een interview afgenomen waarbij je aangaf, of waarbij ik aangaf, van uh, ben je net op het juiste moment op de trein gestapt. Toen gaf jij als uh, antwoord, ja, ik moet hem ook zelf besturen. Hoe is het om het, uh, die trein te besturen? Uh, prettig. Uh, we hebben natuurlijk een goede, goede groep. En wat ik zeg, de organisatie eromheen staat, uh, staat ook goed. Dus ja, dat is, uh, dat is helemaal heel fijn. Ja. Uh, de kerst komt eraan, wat staat op het kerstmenu? <laughs> en dan moet je bij mijn vrouw zijn. <laughs> Kunnen we aanschuiven? <laughs> nee, we gaan bij mijn broer een hapje eten. Dus uh, we hoeven niet veel te doen dit jaar. Ja, dankjewel in ieder geval. Ja. Nou, toch wilde ik zelf nog een keertje wat vragen aan jou, Dennis. Ik wilde even de, de boel omdraaien, dus kom jij maar even hier staan. Onze meeste interviewer. Ja, want wij bereiden ons ook voor, zie je wel. Dat had je niet verwacht, maar we hebben een keer uh, onze Dennis voor de camera's. Uh, we hadden een paar uh, vraagjes voor jou. De eerste is, uh, waarom stel je altijd van die lastige vragen? Ik wil het jou zo moeilijk mogelijk maken, want het gaat wel erg makkelijk in de competitie. Dus jij denkt hier bij de camera het moeilijker te maken dan in de wedstrijd, wil je zeggen? Ja, ik wil jou 
ik wil jou vooral scherp houden, Mark. Dank je, dank je, dank je. Uh, je vraagt me ook altijd naar mijn wissels. Maar heb je eventueel een vervanger voor jezelf achter de hand? Ja, daar ben ik al jaren naar op zoek. Maar dat wordt een lastig verhaal tot nu toe. Uh, sollicitanten kunnen zich altijd melden. Oké, okay, dank je wel. Uh, wat vond jij van de eerste seizoenshelft? Nou, buitengewoon. Ik denk dat dit de beste seizoenshelft is die ik ooit heb meegemaakt. Ik denk altijd wel, in een jaar, er komt nog een hiccup. Dat je een keer gaat verliezen of gelijk spelen. Maar dat gevoel heb ik helemaal niet. Oké, okay, helder. Um, welke dingen zou jij anders doen dan wij, dan wij nu doen? Poeh, dat is een goede vraag. <laughs> ik heb eigenlijk geen idee. Volgens mij gaat het allemaal uh, crescendo, uh, bestuurlijk. En misschien dat de jeugd wat meer aansluiting moet krijgen. Dat is nog een vraag die ik voor Jean-Paul dan heb. Uh, jouw uh, baas die de boven hey, We stellen nu geen vragen voor de duidelijkheid. <laughs> heb je mooie plannen voor 2024? Uh, nou ja... Mooie plannen in ieder geval met, voor RBC uh, verder gaan met de camera. Dus daarmee optimaliseren. En hopelijk kunnen we daar een, uh, volgend jaar, hopelijk, in de vierde divisie verder mee gaan. Dankjewel. Heb je nog wat te vertellen tegen de supporters? Uh, nou, ik wil in ieder geval alle supporters bedanken die altijd uh, de filmpjes op YouTube bekijken. Maar tegenwoordig zijn we ook op, uh, op TikTok te vinden. Dus daar zijn we heel erg blij mee. We proberen daar gewoon uh, in te blijven groeien. En proberen vooral te liken en te abonneren. Dat is ook heel erg belangrijk, want dat helpt ons ook om deze mooie filmpjes te kunnen maken. Kijk, hartstikke mooi. Dankjewel, Dennis.